ഇതുവരെ നമ്മൾ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഷെൽവൈസ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്നുമാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയി സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം അതിനായി ആദ്യം നമുക്ക് സ്കാൻഡിയത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻ്റി വൺ അതായത് സ്കാൻഡിയത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് വേരിയസ് സബ്ഷെൽസിൽ അവയുടെ എനർജി കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ നിറയ്ക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് വൺ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിലാണ് വൺ എസിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ആയ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വൺ എസിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ടു എസിലാണ് ടു എസിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ മാക്സിമം ഫിൽ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു എസിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ടു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ടു പിയുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ആറ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ത്രീ എസിലായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം അടുത്ത സബ്ഷെൽ ത്രീ എസ് ആണ് ത്രീ എസിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ആയ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ത്രീ എസിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് അടുത്ത എനർജി ലെവൽ ഫോർ എസിനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫിൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നിവയെ ഒന്നിച്ചെഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാമല്ലോ ഇവിടെ ത്രീ പി സിക്സ് വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ആർഗൺ എന്നെഴുതി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആർഗൺ ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു എന്നായിരിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമതായി മറ്റൊരു ആറ്റത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് വനേഡിയം വനേഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻ്റി ത്രീ അതായത് വനേഡിയത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് വേരിയസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം ഇവിടെയും സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജി കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആദ്യം ഏറ്റവും ലോവർ എനർജിയുള്ള വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫിൽ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെയും ടു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെയും ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെയും ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെയും ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് അടുത്ത എനർജി ലെവൽ ഇവിടെ ഫോർ എസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ എസിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫിൽ ചെയ്യണം ഫോർ എസിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ആയ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അതിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം ദെൻ ബാക്കി വന്ന മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നിവയെ ഒന്നിച്ച് എഴുതാം ദെൻ വനേഡിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ത്രീ പി സിക്സ് വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആർഗൺ എന്ന് എഴുതി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഈ സിംപ്ലിഫൈഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആർഗൺ ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിലുള്ള രണ്ട് എലമെൻസ് ആയ കൊബാൾട്ടിൻ്റെയും സിങ്കിൻ്റെയും സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം അതിനായി ആദ്യം നമുക്ക് കൊബാൾട്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കൊബാൾട്ടിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻ്റി സെവൻ അതായത് കൊബാൾട്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ അവയുടെ എനർജി കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ നിറയ്ക്കണം നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ എനർജിയുള്ള വൺ എസ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് വൺ എസിൽ രണ്ട്
4 s ഇൽ 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ഫിൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം 3d ഇൽ ബാക്കിയുള്ള 7 ഇലക്ട്രോണിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എടുത്തു എഴുതുമ്പോൾ 3s 3p 3d എന്നിവയെ ഒന്നിച്ച് എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോബാൾട്ടിന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ ഈ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തെയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായി ത്രീ പി സിക്സ് വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ആർഗൺ എന്നെഴുതി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദെൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ആർഗൺ ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആറ്റമായ സിങ്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സിങ്കിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മുപ്പത് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഈ മുപ്പത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിഫറെന്റ് സബ്ഷെല്ലുകളിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഏറ്റവും ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് വൺ എസിലാണ് വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ടു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസും ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസും ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എസിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർ എസിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയായ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫോർ എസിൽ ഫിൽ ചെയ്യാം ദെൻ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ത്രീ ഡിയിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ത്രീ ഡിയുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയായ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ സിങ്കിന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നിവയെ ഒന്നിച്ചെഴുതാം സോ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് ലഭിക്കുന്നു നമുക്കിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായി ത്രീ പി സിക്സ് വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സിംപ്ലി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ആർഗൺ എന്നെഴുതി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സോ സിങ്കിന്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആർഗൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനുള്ള രണ്ട് എലവൻസ് ആണ് ക്രോമിയവും കോപ്പറും ക്രോമിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്രോമിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ അതായത് ക്രോമിയത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിഫറെന്റ് സബ്ഷെല്ലുകളിലേക്ക് അതിന്റെ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ആദ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് വൺ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിലാണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത എനർജി ലെവലായ ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ടു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെയും ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെയും ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെയും ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത എനർജി ലെവലായ ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബാക്കിയുള്ള നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഡി സബ്ഷെൽസിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇങ്ങനെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയ കണ്ടീഷനിലും ഡി സബ്ഷെൽസിന് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അഥവാ സ്ഥിരത കൈവരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എപ്പോഴും ഫുള്ളി ഫിൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽ ചെയ്യാനോ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ത്രീ ഡിയിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയി മാറുന്നു സോ നമുക്ക് ഫോറസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ത്രീ ഡിക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ത്രീ ഡി ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയി മാറുകയും അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയാം സോ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എലവൻ്റ് ആയ കോപ്പറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി നയ
3 s ൽ 2 ഇലക്ട്രോണിനെയും 3 p ൽ 6 ഇലക്ട്രോണിനെയും ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് 4 s ൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് 4 s ന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ആയ 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബാക്കിയുള്ള 9 ഇലക്ട്രോൺസിനെ 3 d ലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെയും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 3 d ൽ 9 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് ത്രീ ഡി ഫുള്ളി ഫിൽ ആയി മാറുന്നു അതിനായി നമുക്ക് ഫോറസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ത്രീ ഡിക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോപ്പറിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കോപ്പർ ടു പ്ലസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഫോറസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണും ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കോപ്പർ ടു പ്ലസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നും ക്രോമിയം ടു പ്ലസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതായത് ഫോർ എസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണും ത്രീ ഡി ഫൈവിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സി ആർ ടു പ്ലസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഇതിൽ നിന്നും താഴെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗ മെനി ഷെൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ആറ്റം അതായത് ഈ ആറ്റത്തിൽ ആകെ എത്ര ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായി നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും സബ് ഷെല്ലാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടി നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി വൺ എസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ടു എസ് എന്നും ടു പി എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ത്രീ എസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ എത്ര ഷെല്ലാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ അതായത് മൂന്ന് ഷെല്ലുകളാണ് ഈ ആറ്റത്തിനുള്ളത് അടുത്തതായി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ആർ ദി സബ് ഷെൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഷെൽ ഓരോ ഷെല്ലിനെയും സബ് ഷെൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്കത് എടുത്തെഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലാണ് വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെൽസോ അവ ടു എസും ടു പിയും ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലാണ് ത്രീ എസ് സോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ലേ നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ദി സബ് ഷെൽ ടു വിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വാസ് എൻ്റേർഡ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിച്ച സബ് ഷെൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കൂ ഇവിടെ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ത്രീ എസ് ടു എന്നാണ് അതായത് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ എസിലാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം സോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ത്രീ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ആറ്റം തന്നിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിലെ ആകെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആകെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലുകളിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലുമ
അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഗിവൺ ആറ്റം തന്നിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനോട് തുല്യമാണ് ഇവിടെ ആകെ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഉള്ളത് സോ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് പറയാം സോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചു അടുത്തതായി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹൗ ക്യാൻ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കാം ഇതിൽ ടു പി സിക്സ് വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ സിംപ്ലി നിയോൺ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് നിയോൺ ത്രീ അങ്ങനെ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി